వినిపిస్తున్నందు ప్రియమైన వారికి మా హృదయపూర్వక వందనాలండి ఈరోజు దేవుడు మరి మనకు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి కూడా నేను యేసు ప్రభు వారికి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా మరి మరి గడిచిన వారం అంతా కూడా దేవుడు మనకి ఎంతగానో సహాయం చేశాడు ఈరోజు క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా తిరిగి మిమ్మల్ని కలవడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశం కొరకు కూడా నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి మంచి సాక్ష్యం ఏంటంటే అనేకులు మాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఈ వర్తమానాల ద్వారా దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నాడని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటున్నాయని మీరు చేస్తున్న ఆ ఫోన్ కాల్స్ అయితే ఏమి సాక్ష్యాలను బట్టి కూడా మేము దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఒక ప్రార్థన చేసుకున్న తరువాత ఈరోజు మనము ఈ వాక్య భాగాన్ని ప్రారంభిద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు అయినటువంటి మా దేవ మీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనాలు ఈరోజు ఏ వాక్య భాగమును మాట్లాడాలని మీ హస్తము సంకల్పము నిర్ణయించిందో దాని ప్రకారము మీరు మాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్ముడ మీ చేతికి సమస్తమును అప్పగించుకుంటూ యేస్సు నామంలో మీ వాక్యం కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆ మెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రియమైన వారులారా గడిచిన వారము మనము సువార్త ప్రకటన యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి మనము తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ కడవరి దినాలలో అనేకులు నశించిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి లేఖనం ఏం చెప్పిందంటే సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పింది అది దేవుడిచ్చినటువంటి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞగా మనము గడిచిన వారం చూసాం అంతేకాదు ఎవరైతే దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమిస్తున్నామని చెప్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా సువార్త ప్రకటన చేస్తారు ఎందుకంటే అది ఒక ఆజ్ఞ ఆ ఆజ్ఞ అనేది కొంతమందికి మాత్రమే దేవుడు ఇవ్వలేదు కానీ ఎవరైతే ఆయన ఎద్దకు వచ్చారో వారి వారి స్థలాలలో వారి వారి పరిస్థితులను బట్టి తప్పకుండా సువార్తను ప్రకటించాలని వాక్యం తెలియజేసింది మరి ఈ వారము సువార్త ప్రకటనలోనే రెండవ అంశాన్ని మీ ముందుకు నేను తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను మరి సువార్త ప్రకటన చేయమని దేవుడు సెలవిచ్చాడు అయితే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అంశం ఏంటంటే అసలు సువార్త అంటే ఏంటి సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి సువార్తను ఎలా ప్రకటించమని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మనము ఎలాగు సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ తొలి దినాలలో చెప్పిన అదే సువార్త ఈ రోజుల్లో చెప్పబడుతుందా లేదా బైబిల్లో చెప్పబడిన సువార్త పేరులో వేరొక సువార్త ఏమైనా ప్రకటించబడుతుందా అనే విషయాలను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే సువార్తని మరొక మాటగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే శుభవార్త అని కూడా చెప్పొచ్చు ప్రియమైన సహోదరులారా మనము ఎవరికైనా కూడా ఒక మంచి వర్తమానాన్ని తెలియజేసినప్పుడు వారు దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషించడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే సువార్తని మరి ఒక మాటలో శుభవార్త అని కూడా చెప్పవచ్చు అది సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి మానవుడు తయారు చేసిన ఏ వస్తువులైనా సరే చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆహారము మంచిదే మనము రకరకాల ఆహారాలు తయారు చేస్తున్నాం మరి విపరీతంగా తిన్నందువల్ల మనము ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది ఆరోగ్యంలో పెరుగుతుంది పీజాలని బర్గర్లని మానవుడి చేత తయారు చేయబడే ఆహార పదార్థాలు అలానే మనం చూసినట్లయితే ఒక మొబైల్ ఫోన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మొబైల్ ఫోన్లో ఒకరికి ఇంకొకరికి మాట్లాడుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది అయినంత మాత్రాన అది అధికంగా వాడినట్లయితే సిగ్నల్స్ రేడియేషన్ వల్ల రోజు రోజుకి మన ఆరోగ్యం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మన కనుక సహోదరులారా ఈ లోకంలో మానవుడు చేసిన ఏదైనా సరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో పాటు వస్తుంది అయితే దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చిన వర్తమానంలో దేవుని యుద్ద నుంచి వచ్చిన ఈ సువార్తలో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కూడా ఉండవు దాన్ని మనము చాలా స్పష్టంగా గమనించాలి ఎందుకు ఈ మాట సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనే పదాన్ని వాడానంటే ఈ రోజుల్లో మన వాళ్ళు చెప్పే సువార్తలో దేవుడు వెనక పడిపోయాడు అనేకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి విశ్వాసుల్లో వచ్చేసాయి ఉదాహరణకి బైబిల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది అక్కడ ఆ మాట చెప్పబడింది ఏమనంటే అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సువార్తమానమును అంటే సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పబడింది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక దేవదూత యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించబోతున్నాడు అని ఒక శుభవార్తను లోకానికి తెలియజేసింది 
మరి లోకానికి తెలియజేసిన ఈ సువార్త అనగా యేసు ప్రభు జన్మించడం అయితే ఏమి మనుషుల పాపాల కొరకు చనిపోవడం అయితేనేమి ఆయన తిరిగి లేయడము మనుషులను తిరిగి తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పడము మన పాపాల కొరకు చనిపోయాడు అనేటువంటి ఈ విషయంలో మానవుడికి ఏ రకంగానూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి లేవు ఎందుకనగా దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చిన వర్తమానము ఎంతో ప్రశస్తమైనదిగా లేఖనము తెలియజేస్తుంది కనుక సహోదరులారా సువార్త అంటే ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనుషులను ఏ మాత్రము కూడా నాశనానికి నడిపించనిదే అసలైనటువంటి సువార్త దానినే మనము శుభవార్త లేదా సువార్త అని చెప్పవచ్చు మరి దేవుడు చెప్పినటువంటి ఈ సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి దేవుడు ఏ కారణము చేత సువార్త ప్రకటన చేయమని చెప్పాడు కారణమేంటి దేవుడు ఒక ప్రకటన చేయడం వెనక గల కారణం ఏంటని మనం చూసినట్లయితే దాని వివరణను మనము మొదటి కొరిందీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో చూడవచ్చు దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానము చేత దేవుని ఎరుగకుండినందున సువార్త ప్రకటన అను వెర్రితనము చేత నమ్ము వారిని రక్షించుట దేవుని దయాపూర్వక సంకల్పమాయను అని వ్రాయబడి ఉంది యేసు ప్రభువారు మనకి సువార్త చెప్పమని చెప్పిన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ చెప్పబడేటువంటి సువార్త లక్షణం ఏంటంటే నశించిపోయేటువంటి వారిని రక్షించాలన్నదే దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది ఎందుకంటే మనకు అక్కడ చెప్పబడిన మాట గమనిస్తే లోకము తన జ్ఞానము చేత దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేకపోయింది జ్ఞానులు అంటారు యేసు ప్రభువే కాదు సాధారణంగా దేవుడు అనే పదమే లేదని అంటారు జ్ఞానులు ఉదాహరణకి శాస్త్రవేత్తలు అంటారు ఏదైనా తాకితే కానీ లేదా కనబడనిది ఏది కూడా లేదు అని అంటారు వారి దృష్టికి అనగా సైన్స్ దృష్టిలో దేవుడు లేనివాడు అని అర్థం ఒక హేతువాదిని కదిలిస్తే దేవుడు లేడని చెప్తాడు ఎందుకంటే తమ దృష్టిలో తాము జ్ఞానులు వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని బట్టి వాళ్ళు దేవుని వెతకలేదు అయితే వారు తెలుసుకోనంత మాత్రాన రాబోయే ఉపద్రవము ఆగదు అందుకని దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళకున్న ఆ జ్ఞానము నా నుంచి వారిని దూరం చేసింది కానీ నేను వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నేను వారికి సువార్తను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను వారిలో కొంతమంది అయినా కూడా నా వైపు వచ్చి రక్షించబడతారేమో అన్నది దేవుని యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పమాయనని రాయబడింది కనుక ప్రియమైన వారలారా దేవుడు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుని వాక్యములో నుంచి ఎవరైనా ఎక్కడైనా సువార్తను ప్రకటిస్తే ఆ ప్రకటన యొక్క లక్ష్యం ఏమై ఉండాలంటే అది వినుచున్న వారిని ప్రభు వైపు రప్పించేదిగా ఉండాలి ప్రభు వైపు నడిపించేదిగా ఉండాలి కానీ ప్రభు నుంచి దూరం చేసేదిగా ఉండకూడదు వారిని రక్షించాలి ఆ సువర్తమానము విన్నవాడు తాని పాపునని గ్రహించగలగాలి ఈ లోకమందు యేసు ప్రభు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అని వాడు గ్రహించగలగాలి వాడు మారు మనస్సు పొందేలాగా నువ్వు సువార్తను ప్రకటించాలి వాడు క్రీస్తు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని వాడు తెలుసుకునే రీతిగా నీ సువార్త ప్రకటన ఉండాలి కనుక దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమైందంటే నశించిపోయిన వారిని రక్షించడమే సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశం అంతేకాని మన ఉద్యోగాల కోసము పెళ్లిళ్ళు చేయడం కోసము మనము ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం కోసము లేదా చందాలు పట్టుకోవడం కోసము మన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లు నింపుకోవడం కోసము సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్య ఉద్దేశం కాదు నీవు కానీ నేను కానీ ఎక్కడైనా సువార్తను ప్రకటిస్తే దాని అంతరార్థంలో మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలో తెలుసా ఏ చోట సువార్త ప్రకటించబడినా దానిలో నుంచి కొంతమందినైనా ప్రభు కొరకు మనము ఆత్మలను సంపాదించాలి అదే దేవుని యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పమై ఉన్నది కనుక ప్రియమైన వారలారా మనము చెప్పే ప్రతి సువార్త విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట ఇది కడవరి కాలం అని లేఖనం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ఈ కడవరి కాలంలో అనేకులైనటువంటి అబద్ధ బోధలు లేదా భిన్నమైన దురాత్మలు లోకంలోకి ప్రవేశించాయని లేఖనము స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది మీకు ఆ వాక్య భాగాన్ని నేను తెలియజేస్తాను మొదటి యోహాను నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో రాయబడిన మాట ప్రియులారా 
అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను అనగా ఆ ఆత్మ చేత చెప్పబడే ప్రతి బోధను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు అనగా ఆ ఆత్మ చేత బోధించబడే ఆ బోధలు దేవుని ఆత్మ వలన వచ్చినవో లేదా దురాత్మ వలన వచ్చినవో స్పష్టంగా తెలుసుకొని అనుసరించమని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇది కడవరి కాలము గనక అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంలోనికి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నారు దురాత్మల చేత నడిపించబడిన వారై అనేకులు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వారు ప్రకటించే సువార్త ఎలా ఉంటుందో మనము ఒకసారి గమనించినట్లయితే సాధారణంగా యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ చేత గనక సువార్త ప్రకటిస్తే ఆ సువార్తలో యేసు ప్రభు కనబడతాడు భిన్నమైన సువార్తకు వ్యతిరేకంగా దేవుని సువార్త ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఒక సువార్తను ప్రభు ప్రేరేపణతో చెప్పినట్లయితే లేదా ఎవరైనా సరే ప్రభు యొక్క ఆత్మ చేత గనక సువార్త చెప్పినట్లయితే ఆ సువార్త విన్న వారిని క్రీస్తుకు శిష్యులుగా తయారు చేస్తుంది తాను పాపినని గ్రహించేలా చేస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు వారు దేవుని యొక్కకు రావడానికి క్రీస్తు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని గ్రహించడానికి ఆత్మ వలన చెప్పబడే సువార్త మనకి అక్కడ కనబడుతుంది ఆ ఆత్మ వలన చెప్పిన ఆ సువార్త వారిని రక్షణ మార్గంలోకి నడిపిస్తుంది ఇది దేవుని యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పం అయితే ఈ కడవరి దినాలలో భిన్నమైనటువంటి ఆత్మలు అనగా దురాత్మల చేత బోధించబడే సువార్తలు కూడా వచ్చేసాయి ఎందుకంటే మీరు లేఖనంలో చూస్తే మరి తిమోతికి రాసినటువంటి రెండో పత్రికలో ఒక మాట అక్కడ రాయబడి ఉంది ఈ కడవరి దినాలలో అనేకులు అబద్ధ దయ్యముల బోధముల బోధల ఎందు విశ్వాస భ్రష్టులవుతారని వాటి ఎందు లక్ష్యం ఉంచుతారని స్పష్టంగా లేఖనంలో చెప్పబడింది కనుక కడవరి దినాలలో మనము ఏ సువార్తను వింటున్నామనేది కూడా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రతి మాట బైబిల్లో నుంచి చెప్పిన ప్రతి మాట ఎవరైనా బోధిస్తే అది దేవుని వలననే వచ్చిందని నమ్మడము అజ్ఞానం ఏంటి సహోదరుడా ఇలా చెప్తున్నావు దేవుని వాక్యంలో నుంచి దేవుడు కాక ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారని అన్నట్లయితే మీకు తెలియజేయాల్సిన వర్తమానం ఏంటంటే మత్తై సువార్తలో యేసు ప్రభువుని నలభై దినాలు సాతాను శోధించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆ శోధనలో వాడు వేరొక గ్రంథంలో నుంచి వర్తమానాలు తెచ్చి దేవుడితో మాట్లాడలేదు లేదు వాడి సొంత జ్ఞానాన్ని తెచ్చి ప్రభుతో వాడు వాడలేదు అక్కడ ఏం పలికాడు లేఖనంలో ఏ మాటలైతే దేవుడు వాడాడో ఆ మాటలే సాతాను దేవునితో వాడాడు ఏమన్నాడు నువ్వు నిజముగా కుమారుడు అయితే రాళ్ళు రొట్టెలుగా ఆజ్ఞాపించు లేదు ఈ కొండ మీద నుంచి కిందికి దూకు నిన్ను దేవదూతలు ఎత్తి పట్టుకుంటారని వ్రాయబడింది కదా అని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వాడు వక్రీకరించి మాట్లాడాడు ఈ కడవరి దినాలలో మోసపూరిత ఆత్మలు ఇంకను ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సువర్తమానము వినేవాళ్ళు సువార్తలు చెప్పేవాళ్ళు తాము ఎలాగు చెప్తున్నామో తాము ఎలాగు వినుచున్నామో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మరి భిన్నమైన సువార్త ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజుల్లో మరి నేను యూట్యూబ్లో చాలా వరకు గమనిస్తూ ఉంటాను చాలామంది సహోదరులు యేసు క్రీస్తు పక్షాన వాదించడానికి నిలబడుతున్నారు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం యేసు ప్రభువుని నిజమైన దేవుడు అని నిరూపించాలని వాళ్ళు ఎంతగానో తాపత్రయపడుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ యేసు ప్రభువుని నిజమైన దేవుడని ఈ చెప్పేటువంటి ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు వాక్యాన్ని దాటిపోయిన సందర్భాలు చాలా నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఛాలెంజ్లు చేస్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడని నిరూపించడానికి డిబేట్లు పెట్టుకుందామని చెప్తారు లేదంటే ఛాలెంజ్లు చేసి నిన్ను పడగొడతాను నిన్ను ఓడిస్తాను లేదంటే నీకు ఏమీ తెలియదు నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు అని రకరకాల మాటలు వాడుతూ ఉన్నారు సహోదరులారా నేను ఒక చిన్న మాట నేను అడగాలని అనుకుంటున్నాను యేసు ప్రభు వారు మనకి సువార్తను ఎందుకు ఇచ్చారు నశించిపోయే వారిని ఎవరైతే అజ్ఞానంలో ఉన్నారో వారిని ప్రభు వైపు నడిపించడానికే కదా మనకిచ్చారు మరి నీవు వాదించేవాడు ఆల్రెడీ అజ్ఞాని అని బైబిల్ చెప్తుందే ఆ అజ్ఞానితో నువ్వు ఏమని వాదించగలవు ఆ అజ్ఞానితో నువ్వు వాదిస్తే వాదన వలన బహుశా నువ్వు మనుషులను గెలవగలవేమో కానీ వాని ఆత్మలను సంపాదించలేవు నీవు తెలుసుకున్నటువంటి ఈ వాక్య జ్ఞానము ఎందుకైతే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడో ఆ పర్పస్ కంటే కూడా నీవు వేరొక పర్పస్కే దాన్ని వాడుతున్నావు అంటే ఏంటి ఉదాహరణకి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య డిబేట్ జరిగిందండి అనుకుందాం ఈ డిబేట్లో క్రైస్తవుడే గెలిచాడని అనుకుందాం 
వీడు చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు బహుశా అయితే ఈడు ఓడిపోయాడు కదా అని చెప్పి నేను యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటానని రాడు ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ అజ్ఞాని కాబట్టి క్రీస్తుకు శత్రువుగా నడుచుకుంటున్నాడు కాబట్టి అపవాది చేత పట్టబడ్డాడు కాబట్టి వాని విషయంలో మనము జాలి కలిగి ప్రార్థించాలి వాని కొరకు అవసరమైతే ప్రేమ రీతిగా సువార్త చెప్పాలే కానీ మనము ఎదురెదురుగా ధీటుగా ఎదుర్కొని ఎవరిని గెలవలేం యస్సు ప్రభు నిజమైన దేవుడు నిరూపించడానికి మనము వాదనలు చేయవలసిన అవసరత లేదు ఎందుకంటే సూర్యుడు తాను సూర్యుణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి వాదించవలసిన అవసరం లేదు లేఖనంలో స్పష్టంగా చెప్పబడిన మాట మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను తీతుకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాల్లో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది దాన్ని నేను చదువుతున్నాను అవివేక తర్కములను వంశావలును కలహములను ధర్మశాస్త్రమును గూర్చిన వివాదములను నిష్ప్రయోజనమును వ్యర్థమునయున్నవి గనుక వాటికి దూరముగా ఉండుము మత భేదములు కలిగించు మనుష్యునికి ఒకటికి రెండు మార్లు బుద్ధి చెప్పి తర్వాత వదిలివేయమన్నాడు సహోదరులారా సువార్త ప్రకటన చేస్తే నీవు ఇతరులను ప్రభు వైపుకు తిప్పేలాగే ఉండాలే కానీ నీ సువార్తలో ఇతరులను దూషించడానికి దాన్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్గా వాడుకోకూడదు నువ్వు సువార్త ప్రకటిస్తే నాకు ఇంతగాగా తెలుసు నాకు మాత్రమే బాగా తెలుసు ఇతరులకి ఎవరికి ఏమీ తెలీదు అన్న నీ జ్ఞానాన్ని చూపించుకోవడానికి సువార్త సభలు పెట్టకూడదు ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే తమను గూర్చి తమను గొప్ప చెప్పుకోవడం అధికమైంది జ్ఞానమును గురించి తమ జ్ఞానాన్ని గురించి డబ్బాలు కొట్టుకునేటువంటి సువార్తికులు అధికమయ్యారు మరి ఇది నేను ప్రత్యేకంగా ఒకరిని గురించి చెప్పడం అని కాదు కానీ రేపు నేనైనా ఇలా మాట్లాడితే ఈ మాట నాకు కూడా వర్తిస్తుంది కనుక సహోదరులారా దేవుడు మనకి అనుగ్రహించకపోతే మనం ఎవరం కూడా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోలేం ఈరోజు యేసుక్రీస్తు గురించి నీకు సంపూర్ణ జ్ఞానము కలిగిందంటే అందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అయితే నీకివ్వబడిన ఈ జ్ఞానంలో నీవు అన్యజనులను ప్రభు వైపు తిప్పేదానికే వాడాలే కానీ ప్రభుకి శత్రువులుగా తయారు చేసేదానికి వాడకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు ఒక వ్యక్తిని శరీర సంబంధంగా ఓడించి గెలవగలవేమో కానీ అతని ఆత్మకు మాత్రం పరలోకాన్ని నువ్వు చేర్చలేవు ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఉద్దేశము నిన్ను డిబేట్లు గెలవడానికి దేవుడు పిలవలేదు ఆత్మలను గెలవడానికి పిలిచాడు ఆత్మని గెలవాలంటే మనము సువార్తను సరైన రీతిలో బోధించాలి సహోదరులారా మరి యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు కాదని వాదించే వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు వాదించడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు కానీ యేసు ప్రభు సజీవుడై ఉన్నప్పుడే నువ్వు దేవుడు కాదని విమర్శించిన పరిస్థితులు ఉన్నారు అయితే నేను దేవుణ్ణి కాదా అయితే ఛాలెంజ్ చేస్తాను రండి మీరు ఎట్లా చూడండి ఎట్లా చూడండి అని దేవుడు మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే తగిన కాలంలో దేవుడికి సమాధానం అందరికీ ఇస్తాడని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది కనుక క్రీస్తుని విమర్శించి వారిని మనము తిరిగి విమర్శిస్తే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ తెలియదు కాబట్టి అజ్ఞానంలో ఉన్నారు కాబట్టి మరింతగా వాళ్ళు క్రీస్తుని విమర్శిస్తారు దాని వలన సాతాను గురించి మరి అధికంగా మనము సహకరించిన వాళ్ళం అయిపోతూ ఉన్నాం కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా సువార్త ప్రకటన బైబిల్లో ఏమి చెప్పమనిందో దాన్నే మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇతర మత గ్రంథాలని విమర్శిస్తే వాళ్ళు తిరిగి విమర్శిస్తారు దాని వలన ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ పెరుగుతుంది తప్పితే క్రీస్తుకు వచ్చినటువంటి ఆ ఏ పర్పస్ అయితే వచ్చాడో దాన్ని నెరవేర్చే అవకాశం ఉండదు మనము వారి మత గ్రంథాల్లో తప్పులు వెతికినప్పుడు దేవుడు మనకు అలా చెప్పలేదు లేఖనం ఏం చెప్తుంది ఎవడైనా మనల్ని దూషిస్తే ఎవరైనా క్రీస్తుని విమర్శిస్తే ఎవరైనా వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినట్లయితే మనము వారి కొరకు ప్రార్థించాలని ఒకవేళ వారు మనల్ని దూషించినా సరే వాటిని ప్రభు మీద వేయాలని మనము లేఖనం ద్వారా తెలుసుకునే ఉండే ఎందుకంటే నిన్ను నిందించి వారి నిందలు నా మీద పడ్డాయి కనుక మనలను దూషించిన వాడు ఆ ప్రభువునే దూషిస్తున్నాడు కాబట్టి మన చేతుల్లోకి అధికారాన్ని తీసుకోక దేవుని చేతికి అప్పగించాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను కనుక సహోదరులారా సువార్తను మనం ప్రకటిస్తే ప్రేమతో ప్రకటించాలే కానీ కక్షతోనూ మిషతోనూ మనము ప్రకటించకూడదు నాకు జ్ఞానం ఉందని ప్రకటించకూడదు ఇలా చేస్తే మనం ఆత్మల రక్షణ ఏమో తెలియదు కానీ మనలను మనము కనపరుచుకుంటాం మనలను మనమే గొప్ప చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఇటువంటి సువార్తలు భిన్నమైన సువార్తలు 
ఇటువంటి సువార్తల ద్వారా మనకి ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ పెరుగుతుందేమో కానీ ఆత్మల యొక్క రక్షణ కార్యక్రమం అనేది మాత్రం జరగదు అందుకే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళు అజ్ఞానులు దేవుని గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి దేవుడు సువార్త ద్వారా దయాపూర్వక సంకల్పాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కనుక సహోదరులారా ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడని నేను ఆశిస్తున్నాను మరి బైబిల్ లేక మనం చూసినట్లయితే సువార్త ఏమని చెప్తుంది బైబిల్లో సువార్తని ఎలా ప్రకటించారో మీకు నేను తెలియజేస్తాను మత్తై సువార్త మూడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు అలాగే మత్తై సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక రెండు మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను గారు కావచ్చు లేదా మన రక్షకుడు అని యేసు ప్రభు వారు కావచ్చు వారిద్దరు చెప్పిన ఒకే సువార్త ఏంటో తెలుసా పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనస్సు పొందండి దేవుని యొక్కకు రండి మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు మారు మనస్సు పొందండి అనేటువంటి సువార్తని వీళ్ళు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు పౌలు కూడా మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తునే ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము అంతేకాదు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలి ఇంకా పౌలు ఒక చోట అంటాడు దేవుని సువార్తకు శత్రువులుగా నడుచుకున్న వారిని గూర్చి అనేక పర్యాయములు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు ఏడుస్తూ చెప్పుచున్నాను అని అన్నాడు సహోదరులారా సువార్తను చెప్పే ఆ పౌలు అంటున్నాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడిచే వారిని చూసినప్పుడు ఆయన ఏడుస్తున్నానని చెప్తున్నాడు మరి ఏడుస్తూ ఎంతో బాధత ఆయన సువార్త పరిచర్య చేశాడు కాబట్టే వారు అంతమంది ఆత్మలను సంపాదించగలిగారు మరి యేసు ప్రభు వారు కావచ్చు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను గారు కావచ్చు మరి పౌలు గారు కావచ్చు ఇంకా లేఖనంలో చెప్పబడిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు అపస్తులు యేసు ప్రభు చెప్పిన వర్తమానాన్ని ఏమాత్రం వాళ్ళు సైడ్ ట్రాక్లకు తీసుకెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసులని ఆశీర్వాదాల వైపు మళ్ళించలేదు మీరు ఆశీర్వదించబడతారు మీకు దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు అని విశ్వాసులని ఎప్పుడు ఆశీర్వాదాల మీదే మళ్ళిస్తే అది భిన్నమైన సువార్త ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పడం తప్పు కాదు కానీ దానికంటే ముందు దేవుని కొరకు శ్రమలు నొందడానికి సిద్ధంగా చేయాలి దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చినా దేవునికి మహిమ ఇవ్వకపోయినా కూడా మహిమ అనేలా విశ్వాసులను తయారు చేయాలి కానీ ఈ రోజుల్లో ప్రాస్పారిటీ గాస్పుల్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది ప్రాస్పారిటీ గాస్పుల్ అంటే అభివృద్ధి నీ వ్యాపారంలో దేవుడిని వింతిస్తే నీకు అభివృద్ధి చేస్తాడు లేదా నువ్వు ఈ సహాయం చేస్తే దేవుడు నీకు తిరిగిస్తాడు ఇలాంటి వర్తమానాలు అత్యధికమైపోయాయి దీని వలన విశ్వాసులు అనగా లోతుగా చదవని వారు వాక్యాన్ని లోతుగా ఎరగని వారు శ్రమలు వస్తాయని తెలుసుకొని వారు ఆరంభంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతాలకు వస్తున్నారు వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ కానీ హింస కానీ కలిగినట్లయితే వెంటనే తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే మనము చెప్పే సువార్త ప్రధానంగా ఆశీర్వాదాల వైపే వాళ్ళని మళ్ళించింది కానీ దేవుని కొరకు శ్రమ నొందాలని దేవుని కొరకు చనిపోవాల్సి వస్తే చనిపోవాలి అనే రీతిలో వాళ్ళని తయారు చేయలేదు పౌలు చెప్పిన సువార్త చూడండి ఒకసారి ఏమని చెప్పబడింది అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి నేను ఏ స్థితిలో ఉండడానికైనా నేర్చుకో ఉన్నాను కనుక దేవుని కంటే నాకు గొప్పది ఏదీ లేదు ఆయన కొరకు నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధము ఇలాంటి సువార్తమానాలు పౌలు వారు ప్రకటించారు మరి ఈ రోజుల్లో మరి అలాంటి వర్తమానాలు మనము విశ్వాసులకి బోధించగలుగుతున్నామా అలాంటి సువార్తలు ఈ రోజున మనం వినగలుగుతున్నాం మా సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక నశించిపోయేటువంటి వారి పట్ల మనము సువార్తను ప్రకటించాలంటే ఆ సువార్త వారిని ప్రభు వైపు చూపించేదిగా ఉండాలి కానీ మన జ్ఞానాన్ని చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయేలా ఉండకూడదు అబ్బా ఈ జ్ఞానం అద్భుతమని నిన్ను చూసి కనుక వాళ్ళు పొగిడినట్లయితే గుర్తుంచుకో ఆ సువార్తలో క్రీస్తు లేడు నీవు మాత్రమే కనబడుతున్నావు నిన్ను చూసి గొప్పగా వాళ్ళు మాట్లాడినట్లయితే అక్కడ క్రీస్తు కనబడకపోగా నీవు కనబడ్డావు అంటే ఎక్కడైతే నిజమైన సువార్త ఉంటుందో ఆ సువార్తలో క్రీస్తుకు మాత్రమే ఘనత కలుగుతుంది అక్కడ సువార్తలో క్రీస్తుకు మాత్రమే మహిమ కలుగుతుంది అలా సువార్తలో మహిమ కలగకపోతే అది క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన సువార్త కాకపోగా సాతాను చేత ప్రేరేపితమైనటువంటి అబద్ధమైన సువార్త అది కనుక సహోదరులార కడవరి దినాలలో సువార్త ప్రకటన చెయ్యనివ్వకుండా ఈ డిబేట్లకి పిలిచేది సాతాను యొక్క ఒక కుయుక్తది అనగా ఎందుకోసమైతే దేవుడు నిన్ను పిలిచాడో 
ఆ టార్గెట్ ని మర్చిపోయేలా చేసి నిన్ను కూడా ఒక ఎడల ద్వేషము గాను వారిని విమర్శించే స్థితి లేక నిన్ను తీసుకెళ్లిపోతుంది పైగా ఇన్ని చేసినా కూడా నువ్వు వారిని సంపాదించుకుంటావా అంటే ఇంత సువార్త ప్రకటించి ఇన్ని వాక్యాలు ప్రకటించి చివరికి అతడు క్రీస్తుకి శత్రువుగా మారుస్తూ ఉన్నావు ఇలాంటి సువార్తల వల్ల ప్రభువుకు మహిమ కలగకపోగా శత్రువులు పెరుగుతున్నారు సువార్త అంటే శిష్యుల్ని తయారు చేయాలి కానీ శత్రువులని తయారు చేయకూడదు కనుక సహోదరులారా మనము సువార్తను ప్రకటించాలి అది వాక్యంలో ఎలా చెప్తుందో అలాగే మనం ప్రకటించాలి కానీ వాక్యంలో నుంచి మన ఈగోలను సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి లేదా నేను గెలవడానికి నేను గెలవాలి నాకు అధిక జ్ఞానం ఉందని దాన్ని చూపించుకోవడానికి మనము ఆ యొక్క సువార్తలు ప్రకటించకూడదు ఇది సువార్త ప్రకటన యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము సువార్త యొక్క లక్ష్యం ఈ రీతిగా మనము సువార్తను ప్రకటించాలి ఏ పని చేసినా ప్రేమతో చేయాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు దీనికోసం ప్రార్థించండి నశించిపోయిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి క్రీస్తు వచ్చాడు సువార్త ఎందుకు చెప్తామంటే ఎవరైతే నశించిపోయారో వారికి సువార్త మనము ప్రాముఖ్యంగా అందించాలి కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో చెప్పేటువంటి వర్తమానాలలో ఈరోజు ప్రకటించే సువార్తలు ఎక్కడంటే చర్చిల్లోనే సువార్తలు అందరినీ నేను చెప్పలేను కానీ చాలా వరకు ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే ప్రాముఖ్యంగా ఏం ఆలోచిస్తారో తెలుసా అనేకులు గనక వచ్చినట్లయితే గుంపులు గుంపులుగా జనాలు గనక వచ్చినట్లయితే మనము చాలా బాగా చెప్తాం ఏమైనా తెలుసా ఘనంగా సువార్త సభలు జరిగాయి అనేకులు వచ్చారని నిజంగా చాలా సంతోషం అనేకులు రావడము దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అయితే నిజముగా అన్య జనులకి ఎంతమందికి సువార్త ప్రకటించబడింది అన్యులకు ఎంతమంది ప్రభువులోనికి వచ్చారు ఎంతమంది యస్సు క్రీస్తు కొత్తవారు దేవుణ్ణి ఎరిగారు అనేవే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పిన వారికే చెప్తే అది సువార్త అనిపించుకోదు ఒక వ్యక్తి కడుపు నిండిపోయింది ఎన్నిసార్లు ఆహారం పెట్టినా అది వ్యర్థమే కదా కనుక సహోదరులారా మనము సువార్త ప్రకటన తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అన్య జనులు ఎద్దకు సువార్తను తీసుకెళ్ళాలి యేసు ప్రభు అడవుల్లోకి వెళ్ళాడు పల్లెల్లోకి వెళ్ళాడు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళాడు పట్టణాలకు వెళ్ళాడు సుంకర్ల ఇళ్ళకు వెళ్ళాడు పాపుల ఇళ్ళకు వెళ్ళాడు ఇలా నశించిన దాన్ని వెదుకుతూ మన రక్షకుడు వెళ్ళాడు అదే రీతిగా మనము కూడా సువార్త ఎలా చేయాలంటే నశించిన వాళ్ళ ఎద్దకు వెళ్ళాలి అంతేకాని మనకు ఒక పదివేల మంది ఇరవై వేల మంది వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకే సువార్త చెప్పినట్లు సంతోషపడకూడదు ఎందుకంటే బయట ఒక్క నశించి పోయే వ్యక్తి ఉన్న దేవునికి సంతోషం లేదు సహోదరులరా మీకు తెలియని వాక్యం కాదు కదా అనేక మంది నీతి మంతులు తొంభై తొమ్మిది మంది కంటే కూడా ఒక్క పాపి విషయంలో పరలోకంలో సంతోషం కలుగుతుంది కనుక ఆ ఒక్క పాపిని రక్షించడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి బయట సినిమా హాలల్లో కావచ్చు తాగుబోతులు కావచ్చు బార్ల దగ్గర కావచ్చు అనేకులు నశించిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సువార్త ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది మరి ఆ విధంగా ప్రకటించడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయనుగాక ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని విశ్వసిస్తున్నాను తల్ల వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం మహాగణుడమైన తండ్రి ఈ వర్తమానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఈ వర్తమానం ద్వారా ఎంత మందితో అయితే మీరు మాట్లాడారో తిరిగి వారి హృదయాలలో మీరు సువార్త ప్రకటన గురించి జ్ఞాపకం చేయండి నైనా డిబేట్ల ద్వారాను ఛాలెంజీల ద్వారాను మరి ఇంకొక ఇతరత్ర వాటి ద్వారా మేము సువార్తను ప్రకటించకూడదు ప్రభు ప్రేమతోనూ ఓర్పుతోనూ సువార్తను ప్రకటించాలి అట్టి ఆత్మను సహాయమును మాకు దయచేయండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ యేస్సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రాలు ఆ మెయిన్